اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين المعصومين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to the group recitation of Holy Quran. Inshallah, we'll start with the 17th juz of the Holy Quran. I would request Brother Alam Heather to go ahead and start us off. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa humma fi ghaflatim mu'rivun. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين صلبوا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ الهوى لاتخذناه من لدنا لو أردنا أن نتخذ الهوى لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مقربون 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارضوا وهم من خشيته وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجز الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتبا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوزا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم صدق الله صلى الله عليه وسلم صدق الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء إواباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نعت الأرض نقصها نقص ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها كفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أن تفعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينتقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تأقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويأقوب نافلا وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يحدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب الأذيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمنا حسنعة لبوس لكم لتحسنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم 
ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا, مغاضبا فظنا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وعنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون Go ahead, Madhya. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Faman yahmal min as-salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu kabibun. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها فكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفرد لا يحزنهم الفتح الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كتي سجل للكتب كما يدأنا أولا كما بدأنا أول خلق نعيده وعزا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم, عاب لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سباء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرزعت وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يخادل تعدل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه وأنه يدله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من ال بعثي فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مزغة مزغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فنخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنزلنا عليها الماء ماں احتزت بھی ہو سکتا ہے اگر ماں پاس رکھتے ہیں تو احتزت ہوگا انزلنا علیہ الماہ ماں احتزت علیہ ماں احتزت احتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج ذالک بی ان اللہ هو الحق و انہو یحی الموتا وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من, من, يجادل من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه ليذل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أسبه خير أسابه فإن أسابه خير خير مع النابه وإن أصابته فتنة فتنة اتقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الذلال البعيد يدعو لمن ذره لمن لمن يدعو لمن ذره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجر من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصر سره الله في الدنيا والآخرة فليمذذ بسبب إلى السماء ثم 
ഹക്കളി <laughs> ഇന്നല്ലാഹയഫ്ആലുമ യശാ സജ്ജദ മെ ജാ സജ്ജദ മെ സജ്ജദ സുലഹ യാ റബ്ബി തഅബ്ബദ് വ ഇഖ്തറ മുസ്തഖ്ന വ മുസ്ന വ ദിക്ര മസ്ല്ലാ മുഹമ്മദ് വ ആലി മുഹമ്മദ് ഹാസാനി ഹസ്മാനി ഹത അസം ഫി റബ്ബിഹിം ഫല്ലസീന കാഫറു കുത്തയത് ലഹും തയാബു മിൻ നാർ യാ യൂസബ് യൂസബു മിൻ ഫാഖി റൗസിഹിം വൽ ഹമീം യുസഹാരു ബിഹി മാ ഫി ബതൂനിഹിം വൽ ജുലൂദ് വ ലഹും മഖാമിഉ മിൻ ഹദീദ് കുല്ലമാ അറാദു അൻ യഖ്റുജു മിൻഹാ മിൻ ഗമ്മിൻ മുഇദു ഫിഹാ വസൂഫു അസാബൽ ഹരീഖ് ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اسابيل من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء الى الطيب من القول وهدوء وإلى سرات الحميد إن الذين كافروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف سواء للآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلهاد بإلهاد بظلم نوزكه من عذاب عليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بشيء وتهتر بيتيا للطائفين والقائمين والرقاء السجود وأزن في الناس بالحج ياتوا كرجالا وعلى كل دامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منا ليشهدوا منافيا لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزق رزقهم من بهيمات العنام ऐसे मात नहीं कह सकते बहीमतिल अनआम दोबारा पढ़े बहीमतिल ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزق رزقهم من بهيمات الانعام فقول منها واطعموا البائس الفقير ثم يقضوا انتفاهم انتفاهم وليوفوا نذورهم وليتوفى وليتوافوا بالبيت العتيق ذلك ومن يؤذم حرمات الله فهو خير له عند ربه وهلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فجتانب الرجس من الاوثان وجتانب قال الزور ونفاء لله غير مشركين به 
ومن يشرك بالله فقا بالله فقا أنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بري في في مكان صحيح ذلك ومن يعزم شائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من ساق ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمات الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإِذَا وَجَبَتْ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا وَأَطْعِمُوا الْقَانِئَ وَالْمُعْتَرَّ وَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهُ يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ وَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ وَزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وإن الله لا نصرهم لقدير لقدير الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رب ربنا الله ولا ولا دفع الله الناس تبعدهم بعد لا هدمت صبابه وبيع وصلوات ومساجد يذكر في حسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر إن الله لا قوي عزيز الذين إما كناهم في الأرض أقام الصلاة وآت الزكاة آتبو آتبو الزكاة وآوا إن الذين إما كناهم في الأرض أقام أقام الصلاة وآتبو الزكاة وآمروا بالمعروف وناهوا عن المنكر ولله آكب آكبات الأمور وإن يكذبوا كفقد كذبت قبلهم قوم نوح وآدم وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَأَهْيَا خَاوِيَةٌ عَلَى أُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَاتٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَ فِي الْأَرْضِ فَتَ فَتَكُونُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْزَانٌ يَسْمَعُونَ موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس انما انا لکم نظیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت ورزق کریم والذین سعو فی آیاتنا معاجدین اولائک سعاب الجہیم وبار سلنا من قبلک بالرسول وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْيَتِهِ وَيَنْزَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ ثُمَّا يُحْكُمُ اللَّهُ 
آیاتی واللہ علیہم حکیم لے جعلا ما یلق الشیطان فتت للذین فی قلوبہم مرغ والقاسیات قلوبہم وین الظالمین لفی شقاق بعید ولی علم الذین اوت العلم انہو الحق بالربک فیؤمن بہی فاتخبت لہو قلوبہم وین اللہ لہاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم ولا يذال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتهم الصعة بغتة أو ياتهم عذاب, عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا فعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا فكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا يرزوا قنهم الله رزقا حسنا إن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرزونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن أعقب مثل ما أوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يؤلج الليل في النهار يؤلج النهار في الليل وأن الله سمع مسير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخبرة إن الله لطيف خبير لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ لكل أمة جعلنا من سكنهم ناصفوه فلا ينازع أنك في الأمر وضع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله عالم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نسير ملة أبيكم إبراهيم فإذا تطلع عليه مآياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم مآياتنا قل أفا أنبئكم بشر من ذلك من النار وعد الله الذين كفروا وبئس المسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخنقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الدواب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله حق لقبي عزيز اللہ یستفی من من الملائکت رسولا و من الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم و ان اللہ ترجع الامور یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا و اسجدوا و عبدوا ربکم و فعلوا الخیر لعلکم تفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم 
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اشْتَبَاكُمْ وَوَاجَعَ لَا لَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَهُ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ صدق الله عليه وسلم Jazakallah everyone for those who took part in the recitation and as well as those who were listening. May Allah subhanahu wa ta'ala accept um, your ibadat and the recitation of the Holy Quran. Uh, as always, inshallah, I'll go over the gist of this juz number 17 from the Holy Quran. Um, where are two, there are two parts of this juz. First part is the entirety of Surah Anbiya. And then second is the entirety of Surah Hajj. As you saw, we just concluded with Surah Hajj. And then the Surah Mu'minun is the next Surah, which begins with Qad Aflahal Mu'minun. Um, in Surah Anbiya, there is a lot of discussion. Uh, of course, it's the name Anbiya, and it mentions many prophets. There, many of them are discussed, um, um, you know, just a sentence or two. Some of them are discussed in details. And inshallah, we'll highlight that. Um, in Surah Anbiya, there's the first discussion is in re reference to Qiyamat. That the very first ayah begins, Iqtaraban uh, Nas, uh, right? That, let me open up the ayahs. Iqtaraban um, Nas. That, you know, this day of judgment is closed to the people, yet they are still in ghaflat, they are still heedless, and they don't know about it, and they're living that life in that way. Um, that is a day when a person, you know, will not have any clue and they will be running her around here and there. And then in, um, even in Surah Hajj, when it begins, similar discussion is there. Ayat number 13 says, Do not run away, return to the opulence you were given to enjoy and to your dwellings so that you may be questioned. Second discussion is in reference to the creation of Asman, the skies and the heavens and the earth. That sort of hints towards, you know, those who believe um, in the Big Bang theory, that how there was a Big Bang and then that's where the world came into existence. And that discussion, you know, obviously is being nullified, but that's what it refers to. That have the faithless not regarded that the heavens and the earth were interwoven and we unraveled them and we made them every living thing out of water. So it was all you know, interwoven and they were all you know, mixed. And then we unraveled them, we opened it up. So that's what basically the concept of Big Bang Theory is that you know, there was this um, bang and everything now you know, unraveled and everything came into existence. But of course, the difference is Tawheed in this concept and Ghayr Tawheed in the other concept where this is Tawheed that Allah subhanahu wa ta'ala is behind it. Over there, they might think of someone else. Um, next, there's uh, the concept of how Allah subhanahu wa ta'ala has created these, you know, these mountains, how they're wide spread and they've created paths through these mountains uh, on this earth. Uh, so that, you know, the creation of the mountains is there to keep the earth from violently shaking. Um, ayah number 31 talks about that. Then in ayah number 35, there's a discussion of Kullu nafsin You hear this ayat a lot. In fact, it has appeared on numerous occasions. One of them is over here, that every soul shall taste death. And we will test you with good and ill by a way of test. And to, to us, you will be brought back. So that discussion takes place, and you've heard a great deal of, you know, Isa al sabab majalis under this ayat. Ayat number 47 talks about the balance of a scale upon which the deeds of individuals will be, you know, 
balanced or rather weighed. And that Allah subhanahu wa ta'ala says that we shall, shall set up just scales. Just means adl with adl. Uh, on the day of resurrection, so no soul will be wronged in the least. So don't think that, you know, you were hard done. No, everyone will be tested. Everyone will be weighed on the same scale and so that nobody uh, complains. Even if it be the weight of a mustard seed, we shall produce it and we suffice as a reckoners. So that's the reality of the day of judgment. 17 Anbiya, as I mentioned, are mentioned in this surah. Uh, some briefly, some with detail. So for example, the discussion of Hazrat Ibrahim is in more detail than other Anbiya. But there's a discussion of Hazrat Musa and Hazrat Harun, whereas Allah says that we gave them Furqan. Certainly we gave Moses and Aaron the criterion, Furqan, a light and reminder for the god wearing. And then comes the detailed story of Hazrat Ibrahim والسلام, beginning with the discussion of his uncle, Azar. We mentioned that in the previous uh, uh, chapter as well, how Azar, you know, Allah refers to it as Abi, his father, but of course in Arabic, it refers to his uncle and not his father. And someone might challenge, but we gave the proofs of that in the uh, previous discussions, how he was not his father. Rather, his father's name is mentioned as Taruh in Old Testament and other places in Ahadith. While the name of Azar has appeared in Quran. So, Hazrat you know, Ibrahim, and another Dalil was that, you know, uncle was worshipping idols. And that again is contradictory to our Aqaid that there isn't any idol worshipping in the parents and the fathers of um, Anbiya. So, you know, he was worshipping idols and this is where Hazrat Ibrahim والسلام, advises him that, oh, my father, saying, Ya Abati, but of course referring to him as uncle, that why are you, um, you know, worshipping that what are these, you know, idols that you are, you know, bowing to and prostrating to? Of course, you know, the response that they used to give and everybody used to give was, We found our forefathers, you know, worshipping them. So therefore, we do the same thing. And Hazrat Ibrahim responded back, you know, very bluntly. He says, and most definitely you, yourselves, and your Aba Ajdad, your you know, ancestors, they were all on Dalal in Mubin, manifest error. Dalal in Mubin. And then, you know, Hazrat Ibrahim goes ahead and breaks all of the idols and leaves the biggest one standing. And when, you know, Namrud and his, you know, clan, all of these people, they return, they say, Man fa'ala hadha, hadha, you know, bi'alihatina. That person is in the who? That person is definitely the minal lalimin. I number 59 talks about that. That who did this to our gods? He's indeed in a manifest error. He's indeed amongst the zalimin. Qalu samayna fatan. That we have heard of a youth. So Hazrat Ibrahim here is referred to as fatan. The same fatan that you hear in la fata illa ali. So the word fata is used for Hazrat Ibrahim over here in this ayah. He's referred to as Ibrahim. He's called Ibrahim. So bring him. Huh. So the reason Hazrat Ibrahim is called Fatan, Mulan just reminded me, and Ali is called Fatan or Fata is because both broke the idols. Hazrat Ibrahim broke the idols uh, of Namrud and Imam Ali was used to break the idols uh, when he climbed onto the you know, shoulders of Rasulullah uh, inside the Kaaba, he broke the idols. So that's why both of them are referred to as Fatah. So right away they were, you know, they start a question, who did it? So they bring Hazrat Ibrahim. Did you do this? This is where Hazrat Ibrahim poses a question to awaken the conscience of these people. He said, ask the big one. You know, maybe he did it because he's the only one standing. All of the other ones are broken. They right away, you know, made a mockery of him and saying, what are you saying? They, they can't talk. You know, he cannot respond. He could not have done it. So then, you know, it was a question, the debate where you're worshiping someone who can't even defend himself. How is he going to defend you? But the fact that they worship their idols all these years and Allah fulfilled their needs. So they thought what? The idols are fulfilling the needs. It was Allah subhanahu wa ta'ala out of his mercy fulfilling their needs. 
but they would be asking who? The idols. So, Hazrat Ibrahim was then sentenced to what? Help your gods, throw him into the fire. So when you throw Ibrahim into the fire, you're doing what? You're helping your gods. What kind of gods are these that need help of the people? So Allah subhanahu wa ta'ala ordered the fire, which tendency, the natural phenomena, which is there to burn things, has to change its, you know, uh, effect. Onar become cold and sound for Ibrahim. As Ibrahim landed into the fire, which was so, the flames were so high that they had to fling him from far distant. That they couldn't even get closer to the fire. But when he landed inside the fire, he was fine because the fire stopped burning. It became cool and sound for Hazrat Ibrahim. So this was a miracle. So that's how that story pretty much comes to an end. Then the story of Hazrat Ishaq, the story of Hazrat Yaqub is mentioned. Hazrat Lut is mentioned to have been given hikmat and ilm. That we have given ilma that we've given him hikmat and ilm. So ayah number 64 and 65 talks about that. So that he could counter the evil of people of his time. Hazrat Nu is mentioned from ayah 76 to 77. Hazrat Da'ud and Suleiman are referred to that we have given them hikmat and ilm. Same ayat is repeated, only the difference is now it is for Hazrat um, Suleiman and Hazrat Dawood. Um, that we, uh, for Hazrat Dawood, you know, we made the mountains and the birds, you know, at his service, Musakhar, right? And they were doing the tasbih. And similarly for Hazrat Suleiman, um, you know, this heavy wind, Tez, Hawa, which became, you know, Musakhar or in the possession of Hazrat Suleiman. This discussion you can find in between Ayat 78 to 82. Hazrat Ayyub, you know, you have heard of the sabr of Ayyub. Ayyub, Hazrat Ayyub went through much difficult time for 17 years in Rabaya that is mentioned. That his land was taken away from him. You know, his children died. His house, you know, came down, uh, something came down and his house was burned down. And then he was inflicted with an illness and everybody stranded him. Nobody would dare look at him because, you know, that's how bad it had gotten. But he still continued to worship Allah, still continued to thank Allah, he still continued to guide people toward Allah. And after 17 years of this trouble, you know, he was brought out, his family was given to him, Ayah 83 to 84, talk about that. Hazrat Ismail, Hazrat Idris, Hazrat Zul Kifl, all of them are mentioned to having possessed sabr. They were amongst the sabirin. Hazrat Yunus is referred to as the Noon uh, in these ayat, uh, ayat number 87 and 88. Hazrat Zakaria, his dua was accepted in reference to Hazrat Yahya while he was given Hazrat Yahya. Um, and, you know, Hazrat Isa, with all of his, um, you know, became a sign for all of the mankind. Um, all of these Anbiya are mentioned. Remember, we discussed Yajuj and Majud in the previous surah. Here, in the last ayat of Surah Anbiya, ayat number 96, Yajuj and Majuj are mentioned again with the sense that they will be brought, they will be released. You know, Dhul Qarnayn tied them up and they will be released toward the end of Qayamat. Um, and then the Mushrikeen, those who worship uh, other than Allah, they will serve as the fuel for, for the fire of hell. Um, and then who are the waris? of this uh, this land those who are salihin those who are righteous i number 105 um surah hajj is again a very important surah there's a lot of discussion in it i've taken most of my time is discussing surah anbiya but there's a lot of discussion so i'll try and ra wrap it up in the next four or five minutes um it begins the same way surah anbiya begins this surah also begins with this you know the scene from qiyamah that how difficult it would be that, you know, those mothers who are feeding their children, they'll forget about their children. You know, that's how Qayamat will be. Those who are, you know, pregnant, they will, you know, obviously will not be able to carry the pregnancy. That's how heedless they'll become. This is mentioned in ayah number two. And then talks about the creation of insan. Different marahil that insan goes through as far as his creation and then 
fully grown man up until the death comes upon him. So he said, we created you from a dust, then from a drop of fluid, then from a clinging mass, then from a fleshy tissue, partly formed and partly unformed. We lodge in the wombs, whatever, the fetus. We wish for a specified time. Then we bring you forth as infants. So now your birth takes place. Then we rear you so that you may come to age, come of age. So this is the rearing and tarbiyat is done by Allah subhanahu wa ta'ala. Then there are some of you who are taken away as, you know, even in your childhood. And then there are some of you who are relegated to another most age. So then you grow old and you grow old and eventually you come to us again. So this is, you know, these are the different marahil and the steps of the creation of insan uh, up until the death comes upon them. Then Hazrat Ibrahim was ordered to go ahead and announce in reference to Hajj. So this ayat is used, ayat number 27, um, that was in, um, you know, go ahead and tell the people to come and perform this Hajj. They may come on lean animals, they come by foot, and this is the order for the Hajj that is given. Then the discussion of Sha'airullah, those things which are considered to be the, you know, signs of Allah subhanahu wa ta'ala. Um, those things which are considered to be sacro sacraments of Allah subhanahu wa ta'ala, by which there's sanctity associated with them. And so whoever um, pays due respect to the sacraments of Allah subhanahu wa ta'ala, it is indeed as if he's paying respect to Allah subhanahu wa ta'ala. And then it says, you know, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَيْرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ And whoever displays this uh, respect and ta'zim toward the sha'ir of Allah subhanahu wa ta'ala, this indeed emerges from the fear, fearfulness of the heart, taqwa that is sitting in their hearts. And then Allah subhanahu wa ta'ala counts uh, Safa and Marwa to be amongst the Sha'air. He counts, you know, even the animal which is sacrificed as amongst the Sha'air of Allah subhanahu wa ta'ala. Um, very important thing that, you know, you give the sacrifice. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا that this animal that you sacrifice, the flesh and blood doesn't reach Allah. What reaches Allah subhanahu wa ta'ala is the taqwa that you display. So taqwa is he, what he's looking for. Back in the day, kuffar, when they used to offer sacrifice, they would go ahead and spray the blood onto the walls of Kaaba. And say, well, Allah does not need the blood, nor does he need the flesh. Um, and then therefore, you know, show um, um, that you are, um, that you don't possess anything, that you're very lowly, ajizi in front of Allah, so humility and humbleness in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And those who are, you know, humble in front of Allah subhanahu wa ta'ala mentions four signs of them. Number one, that whenever the name of Allah is mentioned, wajalat kulubuhum, the hearts start to shake. Uh, whenever they are afflicted with masaib, they display patience. They are the ones who establish the prayers and whatever risk that we have given to them, they spend from that risk. So this is mentioned in ayah number 35. And then other ahkam of hajj are mentioned in detail. Masalan, uh, manasik of hajj, ahkam of the salat, giving the zakat, and you know, sacrificing the animals. And even jihad is mentioned from ayah number 26 till ayah number 78. Um, and then, you know, it talks to those people who worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. says, listen, those who have been calling um, someone other than Allah subhanahu wa ta'ala, they're not even capable of making a fly, you know, dhubab. If you ask them to go ahead and create a fly, they won't be able to create a fly. So this is ayah number 73, which, you know, again, awakens the conscience of the people who are worshiping these idols. And... Um, of course, it ends that Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful, ghalib, and is uh, almighty, and uh, there's no one that could be compared with the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. This was just a, and I had to run through it quickly because, you know, I had run out of my time, so I skipped to a few things, but that pretty much is summary of the 17 Jews of Quran. Uh, thank you very much for listening. Inshallah, join us at 9.15. Yes, so change of time tonight. 9.15, inshallah, with do I iftata followed by um, the speech and inshallah we'll conclude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.